Ang susunod po natin kaso, magmumula pa po ng Canada ang ating complainant. Sherry. Yes, Idol. Makakausap po ninyo si Madeline Isidro at si Aida Isidro, yung kanyang biyanan. Gusto na lamang po niya sana na mabawi at manawagan po yung kanyang mister na nasa puder po ngayon ni Kabet. And Idol, yung picture ni Kabet, mautak, tinakpan ng speaker para hindi nga naman mabuko. So, gusto po sana niya pauwiin po ng Quezon City at dadalhin po sana niya ng Canada. So, makakausap niyo po via Zoom si Ma'am Madeline ng Canada. Ma'am Madeline, magandang, madaling araw po dyan, ano, Canada? Opo, magandang humada po. Ang pong mister, si Sir Raymond, nasa kanyang kabit ngayon? Ito pong Opo. si Raymond. Anong ebidensya Opo. meron po kayo? Kakausap lang po namin kagabi, kanina. Ganito po yon. Tumawag sa akin yung kabit three weeks ago. Ang sabing ganon, Hello, pwede ko bang makausap si Miss Madeline Isidro? Yes, nino to? Um, Iko-confirm ko lang yung air ticket ni Mr. Raymond Isidro kung valid, which is on May 2nd. Sana papunta dito. Sabi ko, um, bakit? And then, ang haba ng patlang. Sabi niya, kilala mo naman na siguro kung sino ako, sabi niya sa akin. Okay, alam ko na po. Kasi ito pong issue na po na to is more than a year na. Pinatawag ko yung asawa ko. Um, nagsimula po ito last year and kasabay po ng PR application namin. Siyempre, nakinayang po ako sa marriage namin kung masisira na lang. Kasi for eight years po, OFW kami. Ito na yun eh. This is it na po sana talaga na magkakasama kami. Pero ganito po ang nangyari. So, yun nga po. Ang sabi sa akin ng babae, ako na ngayon ang asawa dito ni Raymond Isidro. And then, nagtatatalak siya. Maya-maya ang sabi niya, Love, pwedeng pakilagay ng sili. Sabi niyong ganun. So, sabi ko, si Raymond ba yan? Oo, pwedeng pakilagay ng phone. Binigay po, pero naka-loudspeaker. Every time po namin nakakausap si Mon, lagi pong naka-loudspeaker, which is hindi po namin alam. Lahat po ng account ng tao, cellphone, hawak ng babae, which is na ako bilang asawa, hindi ko nagagawa yun because I value my husband's privacy. Siya wala po. Sabi ko, Mon, anong ibig sabihin nito? Akala ko ba okay na? Pinatawad na kita, papunta ka na dito. Nililululo ko na lahat. Yung sakri... Ano nang nangyayari ngayon? Hindi siya makaimek. Hindi sila makapagsalita. Ang hinahina ng boses. Ngayon, nag-uusap kami. After four, five days, nagre-reply. Hindi ko alam kung bakit. Iniisip namin kung ano na nangyari. Kung sino-sino nang tinawagan ko. Humingi ng tulong sa pamilya. I-check dito since na-lockdown. Hindi ko alam kasi hindi namin alam kung ano talaga kung nangyayari. Eh. Siyempre, despite of everything po, eh, gusto ko pa rin yung safety niya. Ang, ang habol ko. ano? Kasi sabi ko, pag-uusapan. Ano ba kung gusto niyo mangyari talaga? Uuwi na daw po siya sa akin. Pero nakadalawang rebooking na po siya. Supposed to be ang flight niya March 22. Ni-rebook ng May 2nd. Hanggang nga ipakancel ko na po dahil sa issue na to. Ma'am, nag-away ba kayo ni Raymond bago mangyari lahat ng ito? Hindi po kami nag-away. Kasi po, it was ma- last March. Nagtrabaho siya sa Pat- Batangas. Okay. Yung sabi ko, magsisimula na yung PR application natin for residency po dito. Ah, dyan sa Canada? Opo. Okay. So, mutual understanding. Sige, para kasi once ka ako na nasimula nito, tuloy-tuloy na, at least may spend time mo yung time mong natitirang time sa nanay mo. Sabi ko pong ganun. Kasi nag-iisa na lang po yung biyanan ko dyan sa Quezon City. May anak po kayo? Wala po. Okay. Dito nga po sana kami bubuo ng pamilya. Paano po nakilala ni Raymond itong si Erlita Mazo? Ito po yung kanyang girlfriend. Ito po yung kanyang kabit. Opo. She's a mother of two with different men. Saan niya po nakilala ito? Totally wala po akong idea. Hindi namin maintindihan. Pero ang sabi is anak siya ng kapitbahay dyan sa Fairview. Ang sabi kanina ng kabit, ako ang mahal, ikaw lang ang pinakasalan. Kami talaga bago kayong nagpakasal. Wow. So, ibig sabihin, ex niya ito, bago kayo ng karelasyon. Ngayon ko lang din po nalaman na siguro yung for 8 years na yon may communication pa rin sila. Hindi ko alam ano po talaga ang nangyayari. Kailan po kayo nagpakasal, ma'am, ni uh, Raymond? 2011, August. Matagal na rin po pala, mag na 9 years. And then, in that 9 years, kailan po kayo nagkahiwalay, meaning kayo po yung napunta na dyan sa Canada? 3 years ago. OFW po kami parehas. Siya po ay galing kwait. Nag-start po ako dito mag process. Sabi ko, kasi sayang tong opportunity to, to dumating eh. Bigla-bigla. I-grab na natin kasi para sa future na rin po, di ba? So, nag-agreed naman kami. Wala naman pong naging problema. Konting tiis lang ka ako. Matutupad na eh. Tapos it happened. Anong gusto niyo po mangyari? Ang gusto ko mangyari, makuha yung asawa ko. Kasi takot na takot siya. Hindi ko alam kung takot siya sa akin, takot siya dun sa kabit. Pero ang pakiramdam ko po, ang sabi kasi, ang 
napag-imbestigahan oh. na ang babae si scammer. Kaya doon ako okay. nag-alala. Paano po siya naging scammer? May pera pong involved before that. Hindi ko alam kung ano talaga ang totoong nangyari kasi hindi sila nagsasabi sa akin. Hindi ano sabi niya na budol-budol daw siya. Na budol-budol na po itong si Raymond ni Erlita. Eh, yun na hindi ko pong klaryado pero sa ngayon ay mukhang okay naman po sila. Ang sabi niya, siya pa nga daw ang nagbayad. Hindi ko po talaga maintindihan. Nalilito po ako. Gusto ko na pong matapos lang ito. Ganito ang pwede natin gawin. Kung gusto niyo talaga mabulaga silang dalawa, kayo po yung uwi dito. And then, hawak-hawak niyo po yung marriage certificate. Hindi pa naman kay Anald. Puntahan po natin sila sa bahay nila. May address naman tayo. May kasamang police. Pag nahuli silang parehong nandoon, pwede sila madampot at makulong. Ang problema po kasi, hindi po pinapayagan ng non-essential trip palabas sa ngayon. Kaya siguro, malakas ang loob nilang dalawa pareho dahil alam nila yung sitwasyon ngayon sa buong mundo na bawal yung travel from abroad unless very important. Now, isa pa ang pwede natin gawin paraan is tatawagan sila. Kaya lang, ayaw po nila sumagot. Umiiwan. Ma'am Aida, magandang hapon po, Ma'am Aida. Magandang hapon po, Idol. Opo. Paano ako sa'yo ngayon? Ay, sal- salamat po. Nakausap po rin po kayo. Ma'am Aida, nasa na po itong si Raymond? Ba't nagkakaganito po ito? Eh, kasi po, nagtatrabaho siya dati sa Yokohama. Okay. Siguro niya nakilala yung babae. Okay. Itong pag tinatawagan ko siya, ang babae kaagad ang sumasagot. Oh. Kaya nagtaka kasi bakit ganun? Ang gusto ko sana nung umuwi siya para mag-usap. Mm-hmm. Mm-hmm. Para hindi na po humantong ng ganito. Ako, mahirap po mga kaso-kaso kung ganyan. Nakita niyo na po itong babae, ma'am, na meet niyo na itong si Erlita Mazo. Hindi po, pero pamangkin niya ng kapitbahay namin. Yung nakausap niyo na po yung si kapitbahay at nasabi niyo po yung sitwasyon. Ay, kagalit po sa akin yun. Kaya sinasabi ng babae na yan ako. Kung sino kanino daw kami nagtatanong, tinatanong lang namin ang address niya. Kasi yung unang pinadala niyang address sa amin, niloko kami, hindi pala yung totoo. So itong address Kaya, na meron kami ngayon ay pinasa sa amin ni Ms. Madeline, 2876 Aquino Village, Mabalakat, Papanga. Hindi po ito tunay na address o ito talagang pinaka-address nila? Yan ang tunay po. Yung una, hindi yan ang ganyan ang uh, number. Ano pa, may mga second street pa. Pero ito ngayon ang tunay na address. Opo. Ano pong trabaho ni Erlita doon sa Yokohama? Hindi ko po alam. Ngayon ba may trabaho itong si Erlita sa pagkakaalam nyo? Eh, kasi nun, ang panay ang text sa akin ng tatay niya. Sabi niya, huwag mo naman pakialaman ng anak ko kasi tinanong niya una. May asawa ba si Raymond? Sabi ko, matagal na. Sabi ko, bakit? Kasi pumupunta yan dito sa bahay. Eh, ang sagot ko naman kasi ayoko mag-isiwag-iwala yung mga anak. Sabi ko, hindi ba ninyo alam na may asawa na yan, matagal lang ka saan? Mm-hmm. Tapos nga sabi ko, napag, nakapagsalita nga ako na hindi maganda. Sabi ko, alam mo, ayoko ng pamilyang iwag-iwalay. Gusto ko buo, kasi si buo ang mga pamilya ko. Nay, lumilitaw, ito pong anak niyong si Raymond, hawak sa liig ni Elita. At di siya makagawa ng sariling diskarte na para makaalis dyan at pumunta ng Canada, mabuo ng pamilya. Bakit siya takot na takot kay uh, Elita sa palagay niyo po, ma'am? Siguro nga, kasi nung tumawag po ako eh, babae ang nakatakot. Sabi ko, hello, sabi ko. Sabi niya, si, ano bang pangalan? Sabi ko, huwag mo lang alamin ang pangalan ko, ang gusto ko mapausap yung anak ko. Hmm. O tapos, ipinasa niya sa anak ko. Yung anak ko naman, hindi pa kapag salita. Nagsasalita siya, mahina. Sabi ko, ano ka ba? Pati hindi ko magsalita, hindi ko marinig. Alam mo naman, nabibingi-bingi na ako. Ah, hindi na kapagsalita. So, is it possible that he's being held against his will? Kasi sabi, is scammer to? So, so, kayo po mismo, nanay kayo, hindi nyo nakakausap ng matino itong si Raymond, pabulong-bulong. Hindi po, hindi po. Kahit text ko, sabi niya sa akin, ano, binubura daw niya yung text niya pagkatapos namin. Hindi siya araw-araw nag-text. Minsan lang sabi niya, hayaan mo mama, mag-text na lang ako sa'yo, ganun. Pero ma'am, hindi nyo natanong sa kanya na, uh, Raymond, ano nangyari na sa'yo, ba't ka nagkakaganon? Hindi nyo po natanong sa kanya yun. Sige, ganun po naman, sabi niya, hayaan mo mama, mabait naman sila, sabi ganun. Sino sila? Mabait daw yung babae. At saka may sinabi pa yung heray mo na, mama, sa ano na ako uuwi, May 28 ba yun? Kasi, pumayag na sila na mauuwi na ako. Sabi, sabi pumayag na ito, sila? Kaya nagtasa ako, bakit? Sarili niya, hindi siya makapag-desisyon na umuwi na. Sabi po sa amin ng babae, pinapalayas ko na nga yan, siya lang kung balik ng balik eh. Reverse psychology po yun, pwede. 
Siguro, he's under duress. Ibig sabihin, takot tumagsalita. Tama ba ako, Nay? Mukhang ganun ang palagay ko, Nay. Kayo po, Nay. Kilala niyo ang anak niyo, Nay. Ganun talaga, idol. Oh, si? Kaya, umabunta ng ganyan. Kasi sabi ko naman sa asawa, bahala ka na ikaw na mag-desisyon. Kasi ako, magulang ako, kahit yung ano, mahal ko yan. Sabi ko kahit matanda na yan. Okay, kasi... Sa ganitong sitwasyon, base po sa inyong kwento, pas kwento po ni Mrs., mukhang may pumipigil po sa kanya. Lalo pat nung sinabi niyo, pabulong-bulong, pag kinakausap kayo at sinasabing binubura yung mga text ninyo, abay, something is very, very wrong. Kasi pag ako makikipag-usap sa nanay ko, walang pakialam kay si Huda, kahit na sinong katabi ko, abay, kakausapin ko ang nanay ko ng maayos. Lagi po siyang nasa ba, tapos lagi naka-loudspeaker yung phone every time na kinakausap. Yung babae po, mataas ang boses. There's something very irregular dito. Sabi pa, idol. Ma'am. Mama, susundo ako sa iyo. Sabi ko, paano ka masundo? Hindi wala tayong ano, hindi ko alam. Kung nagpapasundo, o, oh, kita, kita mo yan? Nung nagsabi ko siya papasundo, nandun ba si babae sa tabi niya? Wala. Wala. O, kita mo yan? Siguro nagkaroon sa opportunity, nagsalita siya ng gano'n. Ma, madaling diskartihan to. If you just give me a few minutes. Tatawagan po namin yung barangay, tatawagan po namin yung polis, pupuntan siya sa bahay, kakatukin siya, and then kakausapin natin siya, iabot po ng polis yung telepono, hindi na makakatanggi to. I do, yung dalawang cellphone number na, pag tinatawagan namin yung babae sumasagot, kaya nga mami, that is a sign na si Raymond possibly is being held under duress. Kasi hindi siya pinagsasalita eh. Tapos babae sumasagot, tapos magsasalita si Raymond, naka-speaker phone at pabulong-bulong, pigil na pigil yung mga sinasabi. It is possible na merong nakatutok sa kanyang barino, may nakatutok sa kanyang I speak or what. Base po sa kwento ninyo ma'am, kung yan ang pagbabasihan natin. Siguro kaya nga, parang naalaro mo bago, parang naalaro mo, bakit ganun? Dapat ka usapin niya ako ng maayos. At especially pa ito, dagdag pa mama no, ito mga picture na sinadya nila ipakalat sa social media na si babae merong takip. Usually ang dapat si Kabit ipagmamalaki pa niya na hey, ako ito at ito yung boyfriend ko, she should be proud. Pero ito, lahat ng picture niya nakatakip so para meron siya itinatago. She is hiding her identity. I think there's something wrong. I hope not. Pero duda ko baka mamaya nakidnap itong mister niyo. Tagal po namin nag-aano eh. Naghihintay ng action. Nay, eto na nay! Attorney Garrett, in the case na wala si Madeline sa site, sabihan yung mga polis, ako yung wife, papakita niya ngayon dito sa Zoom, ito yung may certificate ko, is there something that the policeman can do na knowingly na nandyan sa lalaki, nandyan si babae, and then si Mrs. ay nandun sa abroad at reklamo. Ang gusto ko kunin na ang gula natin dito is serious illegal detention or kidnapping. Because ito ay isang continuing crime. O habang naandun ka kung saan ka nakakulong, ang krimen ay patuloy pa lang. Pwedeng gumawa ng arrest on the spot ang ating kapulisan. Kasi base po dun sa interview yung nagawa ninyo, mukhang pilit po itong asawa ni complainant na manatili dun. Yun nga, yun ang duda ko talaga eh. Yes sir, perhaps may threat sa kanya. Ilalabas ko yung mga ganitong bagay about you mm -hmm. or i-reveal kita sabay tayo makukulong dahil sa bigamian natin. Under the law actually sir, illegal detention as long as ikaw ay ginipit mo ang taong kumilos sa kanyang free will. Tinanggal mo ang kanyang liberty of movement. It's serious illegal detention and... Non-bailable offense yan kung totoo. Yes sir, it's reclusion perpetua to death or 40 years to death ang penalty po dito. Okay. So, malalang krimen po to. I think it's more than bigamy sir. I think it's kidnapping or serious illegal kidnapping. detention. Kidnapping, okay. For the meantime, Madeline, manawagan kayo sa mister nyo. Mon, alam mo naman ba diba, na kahit anong nangyari, nandito pa rin ako sa'yo. Ang gusto ko lang safe ka, naniniwala pa rin ako kung ano yung nararamdaman ko. Huwag kang matakot. Ilang beses ko nang sinabi sa iyan, huwag kang matakot. Kami pa rin ang pamilya mo, huwag kang magpapadaig sa kanila, hindi ka namin pababayaan. Pag-uusapan natin lahat once na nakuha kang safe. Kaya naman po, Ma'am Aida. Mon, ngayon ako nananawagan sa iyo na umuwi ka na. Kahit na matanda ka na, mahal ka pa rin naman namin sa gusto ko mag-usap-usap tayo. Kung ayaw mo na sa asawa mo, di wala kami magagawa. Ngayon, umuwi ka lang, hindi naman ako nagagalit sa iyo. Alam ko naman ang ugali mo, napaka inahon. Kaya ngayon ako nakikiusap sa iyo na umuwi ka na para wala nang gulo. Napapasama na, papa, ano na tayo dito sa media. Kaya maawa ka naman sa akin. 
Ito nga, para ako nang ising na tuloy. Kaya, iwi ka na ha. Ito pa pong gusto ko i-point out, Ma'am Madeline, uh, Nanay Aida, yung bang alam na niya na pupunta sa Canada at may ticket na, and then may tumawag na babae at kinukonfirm kung talagang yung ticket ay scheduled na papuntang Canada, and then nung sinabi ni Mrs. na yes, ni Ms. Madeline, ako na yung misis niya. So, talagang ang daming mga bagay-bagay na very irregular. Tapos hindi po siya makapagsalita talaga. Opo lang ng opo. Ang hina-hina. Which is very unlikely, hindi siya ganun. Correct. So, posible meron silang kasama doon na yun 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 po, siya. Yun po yung pakiramdam ko, may iba silang kasama. Kaya po, dumulog ako kasi gusto ko mangyari ngayon, makuha ang asawa ko, makulong ang babae, kakasama mga kasabwa. Colonel, pasensya na Colonel, ako na-istorbo namin kay Colonel uh, Tak Dois. Sir, kailangan na po namin ng tulong, uh, medyo emergency po ito. This is a possible case of serious illegal detention. Yung pong wife ay nasa abroad ngayon at yung uh, mother nitong lalaki na supposed to be under duress ay uh, nasa Aquino Village sa Mabalakat, Pampanga. Alam niyo itong lugar? Itong uh, Aquino Village? Itignan po lang po. Itignan po po. Itignan po po. Sir, please lang, papuntahan niyo po ngayon at kapag nandun na kayo sa site, tawagan niyo po kami, sir, para ipakiusap po kami at ito po yung wife, mag-antay po kami. Dahil ito pong sila lang kay sir, ay every time na kinakausap ng wife, nagbubulong-bulong at nangangakong uwi na pero hindi naman pa yung nakauwi at ang sumasagot yung babae. Pati yung mother niya po mismo, hindi siya nakakausap ng mother niya. Very irregular po para sa isang anak na yung nanay niya hindi niya kinakausap na matino at ang nakipag-usap ay yung babaeng kasama niya at naka-speaker phone. At nangangako umuwi na pero hindi nakakauwi. So, ang basa po namin dito, maging po yung mother niya mismo at po yung wife niya, eh he's under, being held under duress. Ito po yung case of serious illegal detention. Sir, papunta niyo po sir and then in one hour, kami po itatawag sa inyo kung nandun na kayo sa site para makausap po sila lang. Pag-i-text na lang po yung address? Para... Ite-text po namin. Apo, in one apo, hour apo. po sir, babalikan namin kayo sir ha. Colonel? Okay po, pwede ko coordinate namin po sa chief of police po ano? Apo, Colonel. Colonel, maraming salamat po Colonel ha. Thank you, Colonel. So, Mama Adeline, Nanay Aida, babalikan namin kayo after one hour. Magtatawag lang kami din. And then let's see what happens, okay? Sige, pamagilin. Maraming salamat po. Hello po, Nanay Aida. Yung pong address na binigay niyo sa amin sa Pampanga, pinuntahan po ng mga otoridad. Wala pong tao doon. Ay, ako nakatapas na naman po yun. Sa ano po, sa may Aquino Village, Mabiga, Mabalakat, Pampanga. 2876, walang tao ron. Kailan po yung huling nalaman na siya po ay nasa address na yun? No, sa ano, kasi hinalukay po yung kanyang cabinet na nakaregister doon sa, ngayon ang nakalagay doon sa registration na yun, yung application na yun. Mr. Paliso, sir. Yes, sir. Kumusta nga po, sir? So, pinuntahan niyo po yung address na binigay po namin sa mga pulis sa inyo, 2876 Aquino Village, Mabiga, Mabalakat, Pampanga. Yes, sir. Sorry, sir. Opo. Anong nangyari, sir? Walang tao, sir. Yung pagpunta namin, sir. Walang tao? Walang tao doon sa number na house number na yan, sir. Ano yung sabi walang tao? Baka umalis lang sila o talagang abandonado na yung... Wala raw nakatarang ganun sa paalan daw, sir, sa mga tao, sir. Ano po yung address na yun? Parang abandon? Apartment siya, sir. Pero wala lang wala lang nakatira, sir. Oh. Inanap namin yung ibang number. Baka may kakabukat. Wala lang mga talagang yung number of sir. Wala. Nagtanong-tanong din po kayo. Wala. Yes, sir. Yes, sir. Pero kasi sa mga bawat pang number, yun lang talaga siya. Walang tao, sir. Okay. I do it. Ma'am. Kinabahan talaga ako nung ano. Kasi yung ilang tao na ang nabalitaan ko dyan na na ganyan din nangyari. Ngayon, o yung kinakausap nila yung tao na yon na anak nila, anak niya, taga-pumbanga, taga-lubaw, ano, huwag siya salita. Pero nung huli na, nakuha nila patay na. Oh. Kaya gano'n ako kinabang, baka ka po ini-scam na ano ito, na-scam. Pero kung ini-scam, dapat hinihingyan po ng pera. Nagpapadala nga ng dalawang libo na ano, hindi naman namin pinadala kasi baka ini-scam lang. Ah, nagpapadala po kayo ng pera? Kunin daw sa wallet niya ang dalawang libo, ipadala sa kanya. Ah, Pero sige. hindi yung pangalan niya, Ad- wala ng babae. Anong address po? Meron? Wala naman yung sinabi na address. Basta sinabi, ano, sa western daw, sa ano lang, mabalakat city lang. Mr. Palisok. Yes, sir. 
Sige po sir, kami po ay nagpapasalamat po sa, sa inyo po, sa inyong effort sa pagpunta doon. Uh, kapag meron po kayo nabalitaan, bagong uh, development tungkol dito sa kasong ito, pakitawagan lang kami sir ha. Yes sir, po meron ako sa kalalo mga sir. Magandang hapon. Yes sir, hapon sir. Thank you po. Miss Madeline, I'm so sorry oh. po. I'm so sorry, I'm so very sorry. Mukhang umiiwas to. Nagtatago sila. I don't know. Kung, kung ito po'y nakidnap, kung ito po'y naka-detained, oh. hindi natin alam. Sana po magkaroon tayo ng impormasyon. Kaya ang mangyari po, kami po'y nananawagan sa makakapanood po nitong video. Kung meron po kayong alam na impormasyon tungkol po dito kay uh, Mr. Raymond Isidro at may kita nyo naman po yung picture niya, pakibigay na alam na lang po sa pinakamalapit na police station o dili kaya dito sa amin sa Rapid Tulfin Action. Kala lang alala na po yung kanyang wife, ang kanyang nanay. Sa umpisa po kasi akala namin, ito pong si Mr. umiiwas lang po, nagtatago para makasama niya sa kanyang kabit. Pero ngayon, meron po kaming pagdududa na baka he's being held against his will or he's being detained at may kasong involved na serious illegal detention dito na ang nasa likod ay maaring itong si Erlita Mazo. Ma'am, mananawagan na lang tayo. Yun na lang po. Uh, sa ngayon, end of the line. Maliban na lang kung meron pa kayo mabigyan ng address. So, ipopost po namin to and then let's see, pag meron pong kumontak sa amin, agad-agad ipagbigay po namin alam sa PNP to at sa inyo. Okay. Oh, sige po. Ma'am, I'm so sorry ma'am, Miss Madeline. Gusto na po namin malaman talaga yung totoong nangyayari. Kaya po talaga ako lumapit sa inyo. You deserve to get it ma'am, yung the right answer. Kung ano ba talaga ang totoo, ano ba talaga nangyayari sa kanya para makamove na kayo, reason, okay. kung bakit siya nawawala. Sige po, Nanay Aida, kami po itatawag din sa inyo kapag meron po kaming alam na bago. Kayo rin po tumawag sa amin pag meron kayong alam na bago. Impormasyon okay. tungkol sa anak nyo. Okay, Nay? Salamat po. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. So ayan po, kami po sa muli ay nananawagan sa inyo. Magmatsyag po kayo sa inyong kapaligiran kapag nakita nyo po itong si Raymond Isidro. Give us a call. Una po, nagpapasalamat po ako sa inyo, Sir Rafi, kasama po ng mga buong staff ninyo sa mabilisang pagtugon at aksyon. Sana, Raymond, makipag-cooperate ka na lang kasi nandito pa rin naman kami para sa'yo. Um, huwag kang matakot. Kaya po, nananawagan po ako kung sino man po yung nakakakita sa nila once na makita niyo po itong panawagan namin. Nakipag-cooperate po sa himpila ng Rafi Tulfo or sa amin para po maliwanagan na ang lahat kasi lahat kami nag-aalala na Maraming salamat po. Rapid Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong Rapid Tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan Gagawa ng paraan pag siya ang iyong tinakbuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagtadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan mga tao na pinuhay ang pag-asa na naglaho ng mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal Dahil sa mga pagtulong